ஹாய் அலகை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது உங்கள் கேப்டன் ராப் கேமிங் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் ஆர்க் சர்வைவல் எவல்டோட இன்னொரு புது கேம் பிளே வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் இந்த கேம் பிளே முழுக்க முழுக்க இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆகும் நம்ம பிகாஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ அதை பத்தினா கிடைக்கிறேன் ஒரு பிரீடிங் பண்ண வீடியோ தாங்க எப்படி என்ன கிரீச்சர் நம்ம பிரீட் பண்ண போறோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர்க் மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்பெட் ஆர்டர்ல எந்தெந்த கிரீச்சரை நம்மளால டேம் பண்ண முடியும் அந்த கிரீச்சரை டேம் பண்ணி அதுல எந்தெந்த கிரீச்சரை நம்மளால பிரீட் பண்ண முடியும் அந்த கிரீச்சரை பிரீட் பண்ணி அண்ட் அவன் குட்டி போட போறானா இல்லை எக்லே பண்ண போறானா அப்படி குட்டி போடுறதா அவனுக்கான ஜெஸ்டேஷன் டைம் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறான் அப்படி இல்லாம எக் தான் லே பண்ண ஒரு <laughs> <laughs> மியூட்டேஷன் ஆகியிருக்கானா இல்லையா அண்ட் அவனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அவனோட ஸ்டாட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் அவன் குட்டி போட போறானா இல்லை எக்லே பண்ண போறானா அது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கூட டைம் மிஸ் பண்ணாம ப்ரொக்குப்டான் பிரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ற வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஏதாவது புத்தகம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் ஆல்ல போட்டுங்க அப்போ தான் அடுத்த தார்க்கடைஸ் பண்ணும்போது நீங்க அதை பத்தி என்ஜாய் பண்ண முடியும் அண்ட் நம்ம கொஞ்சம் கூட டைம் மிஸ் பண்ணாம ப்ரொக்குப்டான் பிரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ற வீடியோக்கு போயிடலாம் ஸ்டேட்டிவ் ஓகே கேஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ப்ரொக்கப்டடானோட பிரீடிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு ப்ரொக்கப்டடானும் நம்ம நார்மல் ஒயிலிருந்து நம்ம டேம் பண்ணிட்டு வரல நம்ம டஞ்சிலேருந்து கில் பண்ணி அவனோட இம்ப்ளான் எடுத்து வந்தால் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டுமே ஈரி கிரீச்சர் தான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம பிரீட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம ஓப்பன் பிளேஸில் வச்சுதான் கேஸ் நம்ம இவனுங்களுக்கான பிரீடிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடெல்லாம் மூவ் பண்ண மாட்டானுங்க பட் இவனுங்க மூவ் பண்ணணும்னா ரொம்ப தூரம் தள்ளி போயிடுவானுங்க ஒன்ஸ் ஒரு டைம் மூவ் பண்ணாலே போதும் அந்த மேட்டிங் ப்ரெஸ் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக விசில் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணுறது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொடுத்துட்டே இருங்க அண்ட் எல்லா கிரீச்சரையும் எப்படி நம்ம பிரீட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தாங்க கேஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பக்கத்து பக்கத்தில் நிறுத்திக்கோங்க அண்ட் ரெண்டு பேருக்குமான டைனோ சிம்பிள் டச் பண்ணி என்ன பெல் ஒன்றுங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு விசில் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிங்கனால் போதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மேட்டிங் ப்ரெஸஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டும் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காகவும் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பிளேஸுங்கிறதுனால அந்தளவுக்கு கஷ்டமாக இல்லை அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ரொம்ப ஈஸியாகவே இந்த மேட்டிங் ப்ரெஸஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ரெண்டுலேருந்து மூணு மூன்றரை நிமிஷம் அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மீட்டிங் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு அண்ட் ரெண்டு பேருக்குமான டைனோ சிம்பிளையும் டச் பண்ணி விட்டுடும் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுடும் அண்ட் லைட் பிங்க்கில் இருந்த ஹார்டின் வந்து இப்போ டார்க் ரெட் கலர்லேயும் மாறிடுச்சு ஸோ நீங்கள் ஃபீமேல் ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா இல்லை போதும் அவனுக்கான மீட்டிங் ப்ராசஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்றது கமிச்சு கொடுத்துட்டே இருக்கும் அண்ட் மீட்டிங் ப்ராசஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ விசில் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது விடாமல் கொடுத்துட்டே இருங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து நார்மலாக நடந்தில் போக மாட்டான் ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி தான் போக போகிறான் ஸோ இந்த கங்கா ரூம் சொல்லிக்கலாம் நம்ப ஸோ அந்த ப்ரொக்கப்டான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மூவ் பண்ணாலே போதும் ரொம்ப ரொம்ப லாங்காக போயிடும் ஃபே அதாவது ஃபீமேலை விட்டுட்டு மேலோ இல்லை மேலே விட்டுட்டு ஃபீமேலோ ரொம்ப தள்ளி போயிடும் ஸோ அது மூலிமா நம்மளுக்கான மேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டில் இருக்கும் போது அவன் தள்ளி போனாலும் அந்த மேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் திருப்பி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ லெவன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இவன் நீங்கள் எதாவது ட்ராப் பண்ணி பண்ண போகிறீங்கனாலும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அது ரொம்ப பெரிய கிரீச்சர் தான் ஸோ ஈஸியாக நம்மளால் ட்ராப்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ பட் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்குலாம் கஷ்டமாக இருக்காது ஓப்பன் பிளேஸில் வச்சு பண்ணுறதுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம நார்மலாக பக்கத்து பக்கத்தில் நிறுத்திட்டு டைனோ சிம்பிள் டச் பண்ணி விசில் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் பண்ணல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் பண்ணல நார்மலான ஸ்பீடில் நம்ம வந்து விசில் கொடுத்து ஸ்டாப் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ நார்மலாக நின்றுட்டே தான் இருக்கும் சில டைமில் நம்ம விட்டு அதாவது ஸ்பீடாக நம்மளால் ஸ்டாப் கொடுக்க முடியாமல் விட்டும் இருக்கும் ஸோ அப்பயும் மூவ் பண்ணி போகாமல் தான் இருக்கும் ஸோ அது மூலிமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஓப்பன் பிளேஸ்லேயே மேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டும் பண்ணிக்க முடியுது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கும் இன்னும் ஒரு
குட்டி வந்து என்னபிள் வண்டரிங் நார்மலாக ஆண்டில் தான் இருக்கும் ஸோ குட்டி நார்மலாக வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அவன் நார்மலாக வெளியில் சுற்றி சுற்றி அவன் காணாமல் போகிறதுக்கு மிக மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிவிடவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அவன் டெட் ஆகவும் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதுவே எக்கில் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீச்சராக இருந்தால் எக்கு மட்டுமே நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் ஹேச்சிங் ரூமில் தான் வைப்பீங்க ஸோ ஹேச்சிங் ரூமுங்கிறது ஒரு க்ளோஸ்டு சட்டை தான் இருக்கும் ஸோ அது மூலிமா உங்களால் ஈஸியாக கலெக்ட் வரப்போகிற குட்டியை மிஸ் பண்ணாமல் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ரிவைல் பின் நோக்கி இவனை கொண்டு போயிட்டாலே போதும் ஸோ நம்ம குட்டியை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா அவன் என்ன பில் வாண்ட்ரிங் ஆண்டில் இருப்பான் ஸோ நார்மலாக வேண்ட்ரிங்கில் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பானுங்க ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் அவனை வந்து டெட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம க்ளோஸ் டிஸ் சர்ஃபேஸ் நீங்கள் ஓப்பன் ப்ளேஸில் மீட்டிங் ட்ரெஸ்ஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் கொண்டு வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த குட்டி போகிறதுக்கான ஜெஸ்டேஷன் டைம் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூணு நிமிஷம் தான் ஸோ அந்த இருபத்தி நிமிஷம் நீங்கள் கேம் குள்ள இருக்கணும் சோலோ பொறுத்த வரைக்கும் சர்வரில் அப்ளை பண்ணுறீங்க வெளியில் போய்ட்டு உள்ளே வரலாம் பட் நீங்கள் சோலோவில் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா உள்ள தான் இருந்தாலும் ஸோ அந்த இருபத்தி மூணு நிமிஷம் நம்ம டேரெக்டாக வீடியோவில் காமிக்க முடியாதுன்றதுனால டேரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் நம்மளுக்கான குட்டியும் வந்துடும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி இந்த குட்டியை வச்சு நீங்கள் அதாவது இதே ஃபீமேலை வச்சு நீங்கள் ப்ரீட் எடுக்கணும்னு ஆசை பண்ணிங்கன்னா மூணுலேருந்து மூன்றரை மணி நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் திருப்பி நீங்கள் அந்த மீட்டிங் ப்ரெஸ்ஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இல்லை நீங்கள் குட்டி போட்டு அடுத்த செகண்டை நீங்கள் மீட்டிங் ப்ரெஸ்ஸஸ் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அது செட் ஆகாது கை ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் கழித்து தான் இதே ப்ரொக்கப்டட் அண்ட் ஃபீமேல் ப்ரொக்கப்டட் அண்ட் வச்சு உங்களால் அடுத்த ப்ரீடே எடுக்க முடியும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு நம்மளுக்கான குட்டி வரத்துக்கு ஸோ குட்டி வந்ததும் அவனை கிளைம் பண்ணிவிட்டு அவனோட ஸ்டாட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அவன் மியூட்டேஷன் ஆகியிருக்கான இல்லையா நான் அவனுக்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங்கு என்ன அந்த மிஷின் கேட்குறாங்க அது எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுலாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இவனை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் இவனை டேம் பண்ணிங்கன்னா இவனை ப்ரீட் எடுத்து இவனோட குட்டி வச்சு மல்டிபிள் டைம் நீங்கள் ப்ரீட் எடுக்க ப்ரீட் எடுக்க ஒரு நல்ல ஸ்டாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய க்ரீச்சரே கிடைக்கும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரொக்கப்டடாக நம்மளுக்கு குட்டியாகவும் வந்துருச்சு ஸோ குட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ட்வின்ஸாக கிடச்சிருக்கானுங்க ஸோ ரெண்டு குட்டி கிடச்சிருக்கு ஒன்று மேல் இன்னொன்று ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஐம்பத்தி நாலு லெவலில் தான் இருக்கானுங்க ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்குமான ஸ்டாட்ஸ் மேபி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு குட்டியும் ஒரே இடத்துல ஒரே டைமில் வருதுன்னு அதாவது ட்வின்ஸாக வரானுங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டாட்ஸ் மோஸ்ட்டாக ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் கைஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டாக நம்ம ரேர் மஷ்ரூம் தான் இவனை கொடுத்து டேம் பண்ணுவோம் ஸோ ரேர் மஷ்ரூமே இவங்களோட இன்வென்ட்ரியில் வச்சிருவோம் ஏன்னா ஃபுட் இல்லாமல் டெட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது மெச்சுரேஷன் ப்ராசஸில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் வரைக்கும் நீங்களாக ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது அவனோட இன்வென்ட்ரியை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி அவனோட இன்வென்ட்ரிக்குள்ளே ஃபுட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பத்து பர்சன்ட் மேட் மெச்சுரேஷன் ப்ராசஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவன் நீங்கள் ஃபீடிங் ஃபீடிங் பண்ணில் வைக்கிறத அவன் எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பான் ஸோ மெச்சுரேஷன் ப்ராசஸ் பத்து பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அவனோட இன்வென்ட் ஆக்சஸ் பண்ணி ஃபுட் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் வந்திருக்க குட்டி மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் ரெண்டு குட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டு குட்டியோட ஸ்டாட்ஸ் ஜீரோ பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங்கில் எப்படி இருக்கு அவங்க மியூட்டேஷன் ஆகியிருக்கானுங்களா இல்லையான்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்டாமினா த்ரீ நாட் ஃபோர் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் வெயிட் மீலி டேமேஜ் ஒன் மூமெண்ட் ஸ்பீட் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் இருக்கு டோர் பர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தேர்ட்டி இருக்கா அண்ட் இவனோட ஸ்டாட்ஸ் ஜீரோ பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங்கில் இவ்வளோ தான் இருக்கு அண்ட் மியூட்டேஷன் ஆகியிருக்கானு குட்டியாக <laughs> சேடலை கல்லிட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இவனுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ட்ரையும் பண்ணி பார்த்தா அவனுக்கு போடலாம் முடியல ஸோ அது ஏன்னு தெரியல ஸோ கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் போட முடியும் ஸோ நார்மலாக குட்டியாக இருக்கக்கூடிய யூனிக்கான் மேலே நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும்
ப்ரொக்ரிப்டடான எப்படி டேம் பண்ணும் அண்ட் அவனோட யூசஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸ் என்னன்றது நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே அப்லோடும் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் அதே பக்கத்தில் உங்கள் மறக்காம அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் டாய்ஸ் கொடுத்தும் நீங்கள் இம்ப்ரிண்டிங் பண்ண முடியும் ஸோ பட் நீங்கள் டாய் கொடுத்து இம்ப்ரிண்டிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு இம்ப்ரிண்டிங் மிஷினுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி அடுத்த இம்ப்ரிண்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஒரு டாய் கொடுக்குறீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் கட் ஆகிட்டு முப் மிச்சம் இருக்கிற மூணு நிமிஷம் கழிச்சு தான் உங்களால் இம்ப்ரிண்டிங் பண்ண முடியும் அதுவே நீங்கள் ஈரி கேண்டியை கொடுத்து பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கட் ஆகிட்டு அடுத்த செகண்ட் நம்மளால் அவன் என்ன மிஷின் கேட்குறானோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த இம்ப்ரிண்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ இவங்களுக்கான ஃபுட்டையும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபுட்டும் தேவைப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர்த்துக்குமான இம்ப்ரிண்டிங் மிஷின் என்ன கேட்குறாங்க பற்றி நான் வான்ஸ் டு வாக் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மிஷின் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க இது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இவன் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி வரணும் ஸோ டிஸ்டன்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது கூடாது கொஞ்சம் அவனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரிவேல் பின்ல தான் நம்ம வந்து இவனுக்கு நம்ம இம்ப்ரிண்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அவன் டைனோ சிம்பிள் டச் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கான ஈரி கேண்டியை ஃபீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஈரி கேண்டியை ஃபீட் பண்ணுறது மூலிமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இவங்களுக்கான மேட் இம்ப்ரிண்டிங் மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ டைனோ சிம்பிள் டச் பண்ணி லோஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம் ஃபாலோ இவங்க டிஸ்டன்ஸில் அண்ட் அதுக்கப்புறம் விசில் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணலை இப்போ தான் ஜம்ப் பண்ணும் போதே நம்ம ஈஸியாக இந்த இம்ப்ரிண்டிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு இம்ப்ரிண்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது மூலிமா இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் கிட்ட கம்ப்ளீட் ஆகுது கை ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு இம்ப்ரிண்டிங் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ஸோ நாலு இம்ப்ரிண்டிங்கில் எந்த மாதிரியான இம்ப்ரிண்டிங் மிஷின் வேணால் கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஃபீமேல் இருக்கக்கூடிய கிரீச்சருக்கு மொத்த இம்ப்ரிண்டிங்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து மேல் அங்கே இன்னொரு குட்டிக்கு நம்ம இம்ப்ரிண்டிங் பண்ணிடலாம் அண்ட் ரெண்டாவது இம்ப்ரிண்டிங் என்ன கேட்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப் டூ கடல் தான் ஸோ அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஐம்பத்தோரு பர்சன்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும் இன்னும் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு இம்ப்ரிண்டிங் அதை முடிச்சாலே போதும் அண்ட் மூணாவது இம்ப்ரிண்டிங் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிளோட எக் தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆங்கிளோட கிபிள் ஸோ இந்த இம்ப்ரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கும் டேம் பண்ணுறதுக்கும் தான் இந்த கிபிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு எக்கில் பண்ணக்கூடிய கிரீச்சரோ இல்லை எக்கை கலெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் அந்த எக் மூலிமா நீங்கள் கிபிளாக மேக் பண்ணி ஒரு கிபிள் செஸில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம டேமிங் எஃபெக்டிவ்னஸ்க்கும் சரி இந்த மாதிரி இம்ப்ரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மூணு இம்ப்ரிண்டிங்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நாலாவது இம்ப்ரிண்டிங் என்ன கேட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வான்ஸ் டு வாக் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ விச இம் ஈரி கேண்டியை கொடுத்துட்டு விசில் கொடுத்து ஃபாலோ கொடுத்தாலே போதும் இந்த மிஷின் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்கனாலே போதும் ஏன்னா அவன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வரணும் ஸோ ஓகே ஒரு வாட்டி வரும்போது எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கு இம்ப்ரிண்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இம்ப்ரிண்டிங்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் லேட்டாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அதில் வந்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது மூலிமா இவனோட ஸ்டாட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றத பார்த்துருவோம் ஸோ ஹெல்த் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கான செவன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்டாமினா த்ரீ நாட் ஃபோர் அண்ட் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீல் டேமேஜ் ஒன் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டோர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்டாட்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஹெல்த்திலிருந்தும் சரி ஃபுட்லேருந்தும் சரி ஸ்டாமினா ஃபீ ஸ்டாமினாவை தவிர்த்துட்டு மச்ச இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸும் ஓரளவுக்கு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இது ரெண்டாவது குட்டியோட இம்ப்ரிண்டிங்கையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இவனுக்கும் ஃபஸ்ட்டு மிஷின் என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வான்ஸ் டு வாக் தான் கேட்குறாங்க ஸோ விசில் கொடுத்துட்டு ஃபாலோ கொடுத்தாலே போதும் அதுக்காக அவனோட டைனோ சிம்பிள் டச் பண்ணி ஃபாலோயிங் டிஸ்டன்ஸில் லோவஸ்ட்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மிஷின் ஈஸி மு முடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இம்ப்ரிண்டிங் மிஷினையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் இவனுக்கான இம்ப்ரிண்டிங் மிஷினையும் ஸோ இவனை பாருங்கள் அந்த குட்டி ஈஸியாக இம்ப்ரிண்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பட் இவனை பார்த்த வரைக்கும் இவன் அந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகலை நார்மலாக என்ன என்னபடி அந்த சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கான் பட் இருந்தாலும் அவனுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகலை ஸோ இவனை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஃபாலோ கொடுத்தது முன்னாட
தேவைப்படும் ஸோ அதனால் கிபிலையும் கிரஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சில டைம் நம்மளுக்கு கிபிலே கேட்காம இந்த மாதிரி ஆன் ஸ்டாக் டேப் டு கடல் அந்த மாதிரியும் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ நம்மளோட லக்க பொறுத்து தான் இந்த இம்ப்ரிண்டிங் மிஷின் எல்லாமே அமையும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலி இவனையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மன ஸ்டாட்ஸ் சேமாக தாங்க இது இருக்க போகுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் தானுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவனோட ஸ்டாட்ஸ் வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங்லையும் ரெண்டு பேருக்கும் சேமாக தான் இருந்தது ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங் சேமாக ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு மன ஸ்டாட்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் இவனுக்கான ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன் நைன்டி டூ ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா மீலி டேமேஜ் ஒன் ஸ்பீடு ஒன் டுவெண்ட்டி பர் தௌசண்ட் சேமாக தான் கைஸ் இருக்குது ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க குட்டி ரெண்டு பேருமே மியூட்டேஷன் ஆகலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கான ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங்லையும் சேமாக தான் இருந்தது அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங் பண்ணுறதுலையும் ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள் டைம் ப்ரீட் எடுக்கும் போது இந்த ஒரு ஹை லெவல் ஸ்டாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய க்ரீச்சர் உங்கள் கையில் இருக்கும் ஸோ அது வச்சு நீங்கள் ஏர்ஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஃபாதருக்கான ஸ்டாட்ஸ் தாங்க ஸோ இவங்க ஹெல்த் பார்த்திங்கனா செவன் ஃபார்ட்டி ஸ்டாமினா த்ரீ நாட் ஃபோர் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வெயிட் மீலி டேமேஜ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டோர் பர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேலுக்கான அதாவது அப்பாவோட ஸ்டாட்ஸு இப்போ ஃபீமேலோட ஸ்டாட்ஸை போய் செக் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபீமேலோட ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்ரி எயிட் டுவெண்ட்டி ஸ்டாமினா த்ரீ நாட் ஃபோர் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் வெயிட் பார்த்தீங்கனா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ மீலி டேமேஜ் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அண்ட் டோர் பர் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இன்க்ரீஸில் இருக்குது ஸோ இது ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட நம்ம இந்த குட்டியை இன்னும் நல்லா லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவனோட ஸ்டாட்ஸையும் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இம்ப்ரிண்டிங் பண்ணுறதுலையும் நம்மளுக்கு ஒரு ஹை லெவல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய க்ரீச்சரே நம்மளால் டேம் பண்ணி வச்சிருக்க முடியும் ஸோ அது மூலிமா கீழ் பண்ணுறதுக்கு ஏர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ப்ரொக்கப்டாடனில் எந்த கிரீச்சரையும் நம்மளால் இம்ப்ரிண்டிங் பண்ணி அவனோட ஸ்டாட்ஸை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொக்கப்டாடன் எப்படி ப்ரீட் பண்ணும் அவனுக்கான மேட்டிங் ப்ராசஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறான் அண்ட் மேட்டிங் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அவன் குட்டி தான் போட போகிறான் ஸோ அந்த குட்டி போடுறதுக்கான கெஸ்டேஷன் டைம் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறான் அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜீரோ பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங்கில் இவனோட ஸ்டாட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதுவே நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரிண்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணதுனால அவனோட ஸ்டாட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் மிஷின் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்றது மூலமா இம்ப்ரிண்டிங் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் மியூட்டேஷன் ஆகிருக்கான இல்லை எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து புரிஞ்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் நல்லா பண்ணுங்க அப்போ அடுத்த டார்க் பிளேஸ் போகும்போது நீங்கள் அதை பற்றி என்ஜாய் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த வீடியோ ஏதாவது குற்றம் குறை இருந்தாலும் இல்லை நாலாவது குற்றம் இருந்தாலும் கேட்க ஆன் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்து படிச்சு திருத்திக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் திருத்திக்கு நான் செய்வேன் அண்ட் மற்றும் ஒரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கேப்டன் ராப்கேமி தேங்க்யூ கைஸ்